mi punto principal fue cuando mi hija estuvo internada, ¿tá? que los médicos no buscaban, no, no había solución para el problema que ella tenía. Y ahí yo realmente me di cuenta que yo necesitaba de ayuda y que mi familia necesitaba de un cambio, de una transformación. Ahí fue cuando yo llegué al fondo del pozo. Mi nombre es Catalia, tengo 40 años. En mi adolescencia tuve una adolescencia feliz. El matrimonio de mis padres siempre fue un matrimonio que se respetó, que tuvo este, siempre compañerismo. Eh, era una familia que nunca hubo discusiones, nunca hubo peleas y eso yo también este, lo quería para mi matrimonio. Y con, 19, con 20 años conocí a mi esposo, a mi actual esposo. Eh, estuvimos un año de novios y yo quedé embarazada de mi hija mayor. Eh, con 21 años yo me casé. Este, al año eh, quedé embarazada de mi otra hija. Eh, mi esposo es músico y a raíz de eso pasábamos muchas dificultades. Nos fuimos a vivir en el fondo de la casa de mi suegra, en, en una pieza, los cuatro. Este, mi esposo se iba eh, los fines de semana a tocar, a los bailes. Eh, a veces, muchas veces, él volvía al otro día. Eh, y yo había estado toda la noche internada con mis hijas, porque la mayor sufría de, de un problema en los intestinos. La menor tenía problemas de bronquitis, se atacaba mucho de alergias y a raíz de eso muchas veces se atacaban las dos y yo me iba sola para el hospital. Eh, yo estaba casada pero es como si estuviera sola porque no contaba con él. Y eso originó este, muchos problemas que llegamos a estar separados, llegamos a la separación. Eh, yo decidí un día irme para la casa de mis padres con mis hijas porque yo ya no aguantaba más esa situación. Ahí a la semana, eh, él fue a la casa de mis padres a buscarme y volvimos. Ahí seguimos luchando, seguimos batallando y llegó la invitación. Este, mi hermana, una de mis hermanas que es obrera de la iglesia, eh, me hizo la invitación a raíz de vio que la, el sufrimiento que yo estaba pasando y todos los problemas que estábamos eh, aguantando. Eh, me hizo la invitación para ir a la iglesia. Yo nunca, nunca me entregué por completo como tendría que ser. Tuve 10 años dentro de la iglesia, solo concurrí, escuchaba la palabra, era diezmista, pero eh, mi entrega no era 100% para Dios. Eh, yo colocaba, mi hija nació la mayor con un problema, una dificultad. Este, ella tiene un retraso. Este, y pasamos muchos problemas, muchas dificultades con ella, con médicos, con psiquiatras, con tratamientos, con psicólogos, eh, con terapias. Y, y yo la colocaba a ella. Mi hija estaba en primer lugar. Y yo no entendía que lo que yo tenía que colocar en primer lugar era Dios. Por eso seguía en ese sufrimiento. Y durante 10 años estuve así dentro de la iglesia. Seguía sufriendo y un día eh, decidí, una de las obreras empezó a conversar conmigo y me dijo que yo lo que tenía, lo que necesitaba era conocer a Dios, entregar en primer lugar mi vida y la vida de mi hija para que Dios pudiera hacer la obra dentro de mí. Yo tenía que buscar el Espíritu Santo, que eso me iba a llenar ese vacío que yo sentía, él iba a sacar esa tristeza y comencé a luchar. Venha envolver-me, Espírito Santo. Espírito Santo. Quando eu fiz essa decisão, tudo mudou. A tristeza se foi, este, a angústia já foi totalmente. A transformação foi imediata, mas principalmente a transformação minha de adentro para fora. Eh, uno de los mayores problemas que teníamos era nuestro matrimonio. 
a raíz de, de que él se iba por ahí, hubo también traición de parte de él. Este, pero después que hubo ese cambio dentro de mí, empezamos a luchar. Hoy mi esposo está en la iglesia junto conmigo, mis hijas están y nuestro matrimonio fue totalmente restaurado. Eh, pasamos por luchas, por dificultades, pero siempre con la fuerza de que Dios está conmigo y que yo tengo esa alegría infinita de haber conocido el Espíritu Santo. Es la mayor, la, el mayor tesoro que yo tengo es el Espíritu Santo. Y recomiendo a todas aquellas personas eh, que tienen la Iglesia Universal cerca que lleguen, que se acerquen hasta la iglesia, pero no eh, por el tema de buscar la iglesia, buscar a Dios, porque lo que nosotros vamos a la iglesia es a buscar a Dios, que es lo principal que nosotros tenemos que recibir, el Espíritu Santo.